ஆக்சுவலா என்கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கேட்கிற கொஸ்டின் என்னன்னா நான் ஃபைவ் இயர்ஸா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சேல்ஸ் போஸ்ட்ல பட் இருந்தாலுமே என்னால இன்டர்வியூ வந்து கிளியர் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்கறாங்க அதுக்கு என்ன ரீசன் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒர்க் பண்றது வந்துட்டு தீ ப்ராக்டிக்கலா இருக்கு பட் ஆனா அந்த ஒர்க் பண்ணும் போது அந்த டெக்னிக்கல் வேர்டிங்ஸ் எல்லாம் நம்ம மறந்துடுறோம் ஓகேங்களா அதனாலதான் வந்து நம்மளால இன்டர்வியூ வந்து கிளியர் பண்ண முடியல ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு டேட்டா மாடலிங் இது எத்தனை பேர்த்துக்கு இந்த டேட்டா மாடலிங் இந்த கான்செப்ட் தெரியும் தெரியல பட் ஆனா டேட்டா மாடலிங்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கஸ்டம் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ஜெக்ட்குள்ள என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அந்த ஆப்ஜெக்ட் எப்படி எல்லாம் இது பண்றது வந்து டேட்டா மாடலிங் பேசிக்கா ஆனா இந்த டேட்டா மாடலிங் கேட்டீங்கன்னா சில பேர்த்துக்கு சில பேர்த்துக்கு நிறைய பேர்த்துக்கு டேட்டா மாடலிங் எதாவது தெரியாது பட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ஜெக்ட் என்னன்னு தெரியும் கஸ்டம் ஆப்ஜெக்ட் என்னன்னு தெரியும் ரிலேஷன்ஷிப்னா என்னன்னு தெரியும் ரிலேஷன்ஷிப்ல மூணு டைப் இருக்கு மாஸ் டீட்டெயில் லுக்அப் ரிலேஷன்ஷிப் இல்லை ஜங்ஷன் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ இது மூணுமே மெயினு இதை தவிர என்ன செல்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப்பு எக்ஸ்டர்னல் ஆப்ஜெக்ட் இந்த மாதிரி நிறையா ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு பட் டேட்டா மாடலிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெக்னிக்கல் டேர்ம் ஸோ அந்த டெக்னிக்கல் டேர்ம் தெரியாதனால தான் நமக்கு அந்த ஆன்சர் தெரிலன்னு சொல்லிடுறோம் நமக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிருந்துமே நம்ம தெரியலன்னு சொல்லிடுறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கவங்களா என்ன பண்ணா இந்த டெக்னிக்கல் வேர்டிங்ஸ்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் என்னென்ன டாபிக்ஸ் இருக்கு அந்த இது இந்த டாபிக் கீழே என்னென்ன வரும் சப் டாபிக்ஸ் எல்லாம் வரும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கீங்க ஓகேங்களா ஸோ இது தெரிஞ்சுனா உங்களுக்கு ஈஸியா இன்ட்ரி கிளியர் பண்றது ஒரு ஐடியா இருக்கும் ஓகே ஸோ ஓகே இன்னைக்கு நம்ம டாபிக் உள்ள போகலாம் இன்னைக்கு டாபிக் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸோ டாப் டென் அட்மின் இம்பார்ட்டன் இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் ஓகேங்களா அட்மின்ல வந்துட்டு இந்த டாப் டென் மட்டும் கிடையாதுங்க நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு பட் நான் பிக் பண்ணிக்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிகினரா இருந்தாலும் சரி ஒரு அட்வான்ஸ் லெவலா இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பா இந்த டாப் டென் கொஸ்டின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏன்னா இன்டர்வியூல இது கண்டிப்பா கேட்பாங்க ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் கண்டிப்பா இந்த கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இப்ப நம்ம போயிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ப்ரொஃபைல் அண்ட் ரோல் நான் அட்டன் பண்ண இன்டர்வியூலும் சரி எனக்கு தெரிஞ்சவங்க அட்டன் பண்ண இன்டர்வியூலும் சரி இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப காமனா கேட்கிற கொஸ்டின் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ப்ரொஃபைல் அண்ட் ரோல் ரோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரொஃபைல் அண்ட் ரோல் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ப்ரொஃபைலுங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு யூசர் வந்துட்டு நம்ம ஆர்க்ல வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு வி நீட் டு டிஃபைன் இது வந்து வேர்டிங்ஸ் சொல்லணும் வி கேன் ஏபிள் டு டிஃபைன் வாட் யூசர் கேன் ஏபிள் டு டூ இன் அவர் ஆர்கனைசேஷன் லைக் பர்மிஷன்ஸ் டேப் ஃபீல்டு ஆப்ஜெக்ட் லெவல் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு ப்ரொஃபைல் வந்து டிஃபைன் பண்ணலாம் அதுவே ரோல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரோல் ஹைராக்கி ஸோ ஹைராக்கி பேஸ் பண்ணி டேட்டாவை வந்து நம்ம விசிபிள் பண்ண வைக்கலாம் இதுதான் வந்துட்டு ரோல்னா என்ன ப்ரொஃபைல்னா என்னன்னுங்கிறதுக்குனால டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா த ரோல் ஹெல்ப் இன் டிஃபைன் த டேட்டா விசிபிலிட்டி ஸோ ரோல் வந்து கண்டிப்பா டேட்டா விசிபிலிட்டி மட்டும்தான் நம்மளால பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஆனா ப்ரொஃபைல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபைல் செட்ஸ் த லிமிட் ஆஃப் வாட் யூசர் கேன் டூ இன் த ஆர்கனைசேஷன் ஸோ யூசர் வந்து என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ப்ரொஃபைல தான் நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும் ஓகே ஆனா ரோலுங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா டேட்டா விசிபிலிட்டிக்காக மட்டும் அது வந்து ஹைராக்கி பேஸ் பண்ணி அது ஷோ பண்ணுவாங்க ஸோ ப்ரொஃபைல் ஹைராக்கி பேஸ் பண்ணி நம்ம வீடியோ போட்டிருக்க நம்ம சேனல்ல உங்களுக்கு புரியாதவங்க இன்னும் டீட்டெயில் போய் பாருங்க உங்களுக்கு புரியும் ஸோ செகண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரோல் டிஃபைன் வாட் யூசர் டேட்டா கேன் சி இன் பேஸ்ட் ஆன் த ஹைராக்கி ஸோ ஹைராக்கி பேஸ் பண்ணி என்ன டேட்டா ஷோ பண்ணுங்கிறது டிஃபைன் பண்ணலாம் ப்ரொஃபைல் டிஃபைன் த பர்மிஷன் ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் இது வந்து டிஃபைன் த பர்மிஷன் மட்டும் தான் இதை டிஃபைன் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரோல் வந்துட்டு மேண்டேட்ரி ஒரு யூசர் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுறீங்கன்னா ரோல் வந்து மேண்டேட்ரி பட் ப்ரொஃபைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மேண்டேட்ரி கிடையாது நம்ம வந்து யூசர் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கூட நம்ம அசைன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ரெண்டாவது கொஸ்டின் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கேன் பி ஏபிள் டு ரிமூவ் த பர்மிஷன் ஃப்ரம் த பர்மிஷன் செட் ஓகே ஸோ பர்மிஷன் செட்னா என்னன்னா நம்ம வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா பர்மிஷன் வந்து ஆட் பண்றது தான் பர்மிஷன் செட் பட் இதுல வந்துட்டு நம்மளால வந்துட்டு என்ன பண்ண முடியாதுன்னா ஒரு பர்மிஷன் வந்துட்டு பர்மிஷன் செட
இதுல வந்து நீங்க ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரோல் ஹெரிக்ல போயிட்டு நீங்க ஆக்சஸ் கொடுக்கணும் தேர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷேரிங் ரூல் சம் பேஸ்ட் ஆன் த கண்டிஷன் ஏற்ற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஆக்சஸ் வந்து கிராண்ட் பண்ணலாம் ஓகே சோ இது மூணுலயுமே நீங்க ஆக்சஸ் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போர்த் லெவல் செக்யூரிட்டி வந்து மேனுவல் ஷேரிங் சோ இந்த மேனுவல் ஷேரிங்ல தான் நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா நீங்க மேனுவலா போயிட்டு ஒரு ரெக்கார்டு வந்து ஷேர் பண்றதா இருந்தா அப்ப நீங்க பண்ணணும் ஓகே இதுக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா பேஸ் லைன் ஆப்ஜெக்ட் பர்மிஷன் ப்ரொஃபைல் பர்மிஷன் செட் வந்து கண்டிப்பா இருந்திருக்கணும் ப்ரொஃபைலோட பர்மிஷன் ப்ரொஃபைல வந்து பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட் நீங்க ஆக்சஸ் கொடுத்துருந்தா மட்டும்தான் இது வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும் ஸோ இதை முதல்ல நல்லா நேரம் வச்சுங்க ப்ரொஃபைல் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து நீங்க ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ஃபீல்டுக்கு பர்மிஷன் கொடுக்கலனா இந்த ஷேரிங் செக்யூரிட்டிங்ல இருக்கிற கான்செப்டே உங்களுக்கு ஒர்க்கே ஆகாது ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொஃபைல்ல வந்து நீங்க ஆக்சஸ் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இங்க இங்க வந்து ஷேரிங் செக்யூரிட்டில வந்து நீங்க செக் பண்ணணும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு டைப்ஸ் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ ரிலேஷன்ஷிப் எதுக்கு நம்ம போறோம்னா ரிப்பீட்டடான டேட்டாவை வந்துட்டு அவாய்ட் பண்றது தான் வந்துட்டு ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம போறோம் ஓகேங்களா அப்படின்னா டேட்டா ரெடன்சி வந்து ரிடியூஸ் பண்றது தான் ரிலேஷன்ஷிப் ஓகேங்களா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நாலு பேசிக்கா நான் நாலு வச்சிருக்கேன் பட் இதை தவிர வந்து இன்னும் நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு மாஸ்டர் ரிலேஷன்ஷிப் லுக் அப் ரிலேஷன்ஷிப் செல்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப் மெனி டு மெனி ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ மெனி டு மெனி ரிலேஷன்ஷிப் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஜங்ஷன் ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ மாஸ்டர் இடத்துல அண்ட் லுக் அப் ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் இதுக்கெல்லாமே தனியாக நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஸோ அது அது பார்க்காத நீங்க பாருங்க டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மாஸ்டர் டீட்டெயில் அண்ட் லுக் அப் ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ மாஸ்டர் டீட்டில் லுக் அப் ரிலேஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ நீங்க பேரண்ட் அண்ட் சைல்டு ரெக்கார்டு இருக்கு ஓகே இப்போ நீங்க சப்போஸ் பேரண்ட் ஆப்ஜெக்டை வந்து டெலிட் பண்ணீங்கன்னா சைல்டு ஆப்ஜெக்டுமே வந்து டெலிட் ஆகும் இதுல மாஸ்டர் டீட்டெயில் இல்லை ஓகேங்களா ஆனா லுக் அப் ரிலேஷன்ஷிப்ல நீங்க பேரண்ட் ஆப்ஜெக்ட் டெலிட் பண்ணீங்கன்னா சைல்டு ஆப்ஜெக்ட் வந்து உங்களால டெலிட் ஆகாது அதனால ரிலேஷன்ஷிப் மட்டும்தான் பிரேக் ஆகும் அந்த ரெக்கார்டு வந்து சைல்டு ரெக்கார்டு வந்து அப்படியே எக்ஸிஸ்டா இருக்கும் ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து மாஸ்டர் டீட்டெயில வந்துட்டு ஷேரிங் செக்யூரிட்டி அண்ட் பர்மிஷன் எல்லாம் வந்துட்டு பேரண்ட் ஆப்ஜெக்ட் என்ன இருக்கோ அதுவும் சைல்டு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் ரெஃபர் பண்ணும் ஓகேங்களா இன்வோக் பண்ணும் ஆனா லுக் அப் ரிலேஷன்ஷிப்ல வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு தனித்தனியா பேரண்ட்டுக்கும் தனியா ஷேரிங் செட்டிங் அண்ட் பர்மிஷன் இருக்கும் அதே மாதிரி சைல்டுக்கும் ஷேரிங் செட்டிங் அண்ட் பர்மிஷன் தனித்தனியா இருக்கும் ஓகே மாஸ்டர் டீட்டில வந்து நம்ம ரோல் ஆஃப் சமரி ஃபீல்ட் கிரியேட் பண்ண முடியும் லுக் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப்ல வந்து நம்மளால என்ன பண்ண முடியாதுன்னா ரோல் ஆஃப் சமரி ஃபீல்டு வந்து நம்மளால கிரியேட் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த மூணு டிஃப்ரென்ஸ் நீங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும் மாஸ்டர் டீட்டில் லுக் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப்ல ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒர்க் ஃபுளோ கிரிட்டீரியா அண்ட் சோல்ஸ் ஸோ ஒர்க் ஃபுளோ கிரிட்டீரியால வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு டைப் இருக்கு கிரியேட்டட் ஓகே கிரியேட்டட் அண்ட் எவ்ரி டைம் எடிட்டட் அண்ட் கிரியேட்டட் அண்ட் எனி டைம் எடிட்டட் டு சப்சிக்வெண்ட்லி மீட் த கிரைட்டீரியா ஸோ இந்த மூணாவது டைப் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஓகே ஏன்னா கிரியேட்டர்னா ஒரு ரெக்கார்டு கிரியேட்டர் கிரியேட் பண்ணும் போது இந்த இது ஃபயர் ஆகும் ஓகேங்களா அண்ட் கிரியேட்டர் அண்ட் எவ்ரி டைம் எடிட் பண்ணும் போது இந்த செகண்ட் வந்து ஃபயர் ஆகும் பட் மூணாவது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு ரெக்கார்டு கிரியேட் பண்ணும் போது ஃபயர் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நீங்க சம்திங் ரெக்கார்டு வந்து சேஞ்ச் பண்றீங்கன்னா அந்த சப்சிக்வெண்டா மீட் ஆகுது பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் சேஞ்ச் பண்ண உடனே ஃபர்ஸ்ட் டைம் மட்டும் ஃபயர் ஆகும் நெக்ஸ்ட் டைம் நெக்ஸ்ட் டைம் தேர்ட் டைம்ல அது ஃபயர் ஆகாது அந்த கண்டிஷன் எப்ப சேஞ்ச் ஆகுதோ அப்பதான் வந்துட்டு அந்த மூணாவது கண்டிஷன் வந்து ஃபயர் ஆகும் ஓகேங்களா ஃபோர்த் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஒர்க் ஃப்ளோ அண்ட் ப்ராசஸ் பில்டர் ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா காமனா கேட்கற ஒரு கொஸ்டின் தான் உங்களுக்கு இது கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்க நினைக்கிறேன் ஒர்க் ஃப்ளோ அண்ட் ப்ராசஸ் பில்டர் ஏன்னா ஒர்க் ஃப்ளோ ப்ராசஸ் பில்டர் தெரியாதவங்க அட்மின்ல ஒர்க் பண்றவே முடியாது ஒர்க் ஃப்ளோல வந்து சம் பர்டிகுலர் ஃபோர் ஆக்ஷன் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் பட் ப்ராசஸ் பில்டர்ல வந்துட்டு லெவன் ஆக்ஷன் எல்லாம் பண்ண முடியும் கம்பேர் டு ஆனா ஒர்க் ஃப்ளோல வந்துட்டு அவுட் பவுன் மெசேஜ் சென்ட் பண்ணலாம் பட் ப்ராசஸ் பில்டர்ல வந்துட்டு அவுட் பவுன் மெசேஜ் வந்து சென்ட் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா அதே மாதிரி ப்ராசஸ் பில்டர்ல வந்து நம்ம அபெக்ஸ் கிளாஸ கால் பண்ணிக்கலாம் நீங்க குயிக் ஆக்ஷன் வந்து கால் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ளோவை கால் பண்ணலாம் அதே சேம் ஒர்க் ப்ராசஸ் பில்டர் ஆல்சோ நம்ம கால் பண்ணிக
இங்கே வந்துட்டு அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இன்னொன்று இதில் ஒர்க் ஃப்ளோ ஆன் பாசிபிள் இந்த மெயின் ஆன் டிஃப்ரெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிஷன் பேஸ் பண்ணி நம்ம ஃபங்க்ஷன் ஆக்ஷனை வந்து ட்ரிகர் பண்ணலாம் ஃபார் ஒர்க் ஃப்ளோவில் வந்துட்டு ஒரே ஒரு ஆக்ஷன் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் பட் ப்ராசஸ் பில்டரில் வந்துட்டு கண்டிஷனல் பேஸ் பண்ணி லைக் இஃபெல்ஸ் பேஸ் பண்ணி நம்மளால் வந்துட்டு ஆக்ஷனை வந்துட்டு ஃபயர் பண்ண வைக்க முடியும் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஃப்ளோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன டைப் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்க்ரீன் ஃப்ளோ ஓகேங்களா ஒரு ஸ்க்ரீனையும் அதில் வந்து நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கார்ட் ட்ரிகர் ஃப்ளோ ஷெடியூல் ட்ரிகர் ஃப்ளோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ லான்ச் ஃப்ளோ ஓகே ஸோ இந்த இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் இது இதெல்லாமே இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் வேணுங்கிறது நீங்க இன்னும் மோர் டீட்டெயில் வேணா நான் கீழே வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த நம்ம சேனல்ல அதை நீங்க போய் ரெஃபர் பண்ணி பாருங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கஸ்டம் செட்டிங்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் டைப் ஓகே கஸ்டம் செட்டிங்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சிமிலர் டு கஸ்டம் ஆப்ஜெக்ட் ஓகேங்களா பட் ஆனா நீங்க ஒரு ரெக்கார்டை வந்துட்டு கொரி பண்ணாம எஸ்ஓக்யூல் எஸ்ஓக்யூல் நீங்க கொரி பண்ற டேட்டா வந்துட்டு அது எஸ்ஓக்யூல வந்துட்டு கவுண்ட் ஆகாது ஓகே இந்த டேட்டா எல்லாம் எப்படின்னா மெடா அது இதுல வந்துட்டு மெடா டேட்டானு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அதுல போயிட்டு இதுல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் மீன்ஸ் கேட்ச் மெமரியில போயிட்டு ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் நீங்க வந்துட்டு எஸ்ஓக்யூ கொரி யூஸ் பண்ணணும் பட் கொரி யூஸ் பண்ணாலுமே அந்த கொரி வந்துட்டு எஸ்ஓக்யூஎல் அந்த கொரி கவுண்ட்ல வந்துட்டு ஆட் ஆகாது ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் கேட்ச் மெமரியில இருக்கும் நம்ம கேட்ச் மெமரி வந்து டேரக்டா நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனா இதுல ரெண்டு டைப் இருக்கு லிஸ்ட் அண்ட் ஹையரா இருக்கு ஓகேங்களா ஆனா இதுல என்ன இதுல மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல சப்திங் கஸ்டம் செட்டிங்ஸ்ல வந்துட்டு நீங்க சம் டேட்டாஸ் வந்துட்டு ஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணிட்டு நீங்க டேட்டாவை வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சரை மட்டும்தான் வந்துட்டு ஒரு இன்ட்ரோமில இருந்து இன்னொரு இன்ட்ரோட மூவ் பண்ண முடியும் அதனுடைய டேட்டாஸை வந்துட்டு உங்களால மூவ் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கஸ்டம் மெட்டே டேட்டா கான்செப்டை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பிளஸ் டேட்டாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் டாபிக் தான் கஸ்டம் மெட்டே டேட்டா ஸோ கஸ்டம் மெட்டே டேட்டா வந்துட்டு சிமிலர் டு கஸ்டம் செட்டிங்ஸ் தான் ஆனால் இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் பிளஸ் மெட்டே டேட் அதனுடைய டேட்டா சார் ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்ரோமலேருந்து இன்னொரு என்ரோமல் மூவ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டம் செட்டிங்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் எப்படின்னா நம்ம எஸ்ஓக்யூல் கொரி யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த டேட்டா வந்து எடுக்கணும் பட் கஸ்டம் மெட்டே டேட்டாவில் டேரக்டாவே அந்த நேம் அந்த எஸ்ஓக்யூல் கோரி இல்லாமே நம்ம வந்து கஸ்டம் மெட்டே டேட்டாவை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு இதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ கஸ்டம் மெட்டே டேட்டா வந்து ரொம்ப மோர் அட்வான்ஸ் நமக்கு நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து ஜங்ஷன் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ ஜங்ஷன் ஆப்ஜெக்ட் பத்தி நிறைய பேர் கண்டிப்பா கேட்பாங்க இன்டர்வியூல ஸோ ஜங்ஷன் ஆப்ஜெக்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கஸ்டம் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அந்த கஸ்டம் ஒரு கஸ்டம் ஆப்ஜெக்ட்ல ரெண்டு மாஸ்டர் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணோம் ஸோ ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு நம்ம மாஸ்டர் ரிலேஷன்ஷிப் கிரியேட் பண்ணிங்கன்னா அதுதான் வந்துட்டு ஜங்ஷன் ஆப்ஜெக்ட் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் வந்து இப்போ என்ன படிக்கிறோம்னா ஸ்டூடெண்ட்னு ஒன்று இருக்கு ஓகே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்துட்டு மல்டிபிள் கோர்ஸ் படிக்கலாம் மல்டிபிள் கோர்ஸ் வந்துட்டு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்துட்டு மல்டிபிள் கோர்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஆனா அதே மாதிரி ஒரு கோர்ஸ் வந்துட்டு மல்டிபிள் ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஜங்ஷன் ஆப்ஷன் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதை பத்தி உங்களுக்கு உங்களுடைய தாட்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் லீவ் பண்ணுங்க இது வந்து மற்றவங்களுக்கு மேபி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகே அண்ட் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்களை உங்களுக்கு என்ன இதே மாதிரி உங்களுக்கு வீடியோ வேணா கீழே கமெண்ட் லீவ் பண்ணுங்க ஓகேங்களா ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வா